ലൈഫിൽ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇസ് ബ്ലിസ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടം ആം സീ ബി ഇൻറ്റൻഷൻസ് നല്ലതാണ് ബട്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഐ എം ഷുവർ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇസ് ബ്ലിസ് ഇറ്റ്സ് കോൾ സിങ്ക്രണോസിറ്റി സിങ്ക്രണോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വളരെ ഇൻ സിങ്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് റെഡി ആയാൽ ഇഫ് യു ആർ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ മാജിക് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ലൈഫ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിങ്ക്രണോസിറ്റി കുറേ സിങ്ക്രണോസിറ്റി മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ ബട്ട് വൺ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരെണ്ണമുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മാർച്ചിൽ ഞാൻ നേപ്പാളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു വൺ വേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ഐഡിയ വാസ് ജസ്റ്റ് ടു ട്രാവൽ തിരിച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു ട്രാവൽ ആയിരുന്നു സോ ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ വീക്ക് ബിഫോർ ലീവിങ് ഐ മെറ്റ് ഡയറക്ടർ അമൽ നീരത് അപ്പോൾ അമൽ നീരത് സർ എന്നെ ഈ ട്രാ ട്രാവലിങ്ങും ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങൾ അൻവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ സ്പിറ്റി വാലി പോവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റൊത്താങ് പാസിൽ നിന്ന് താഴേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ പേര് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഐസ് ഇങ്ങനെ ഉരുകി വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ വീണിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ റോഡ് ഉണ്ടാവില്ല കല്ലൊക്കെ ജാഗഡായിരിക്കും അതിലെ വണ്ടികൾ എപ്പോഴും സ്റ്റക്കാവും ഞങ്ങൾ അൻവറിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ മെൽറ്റിംഗ് ഐസ് കാരണം സ്റ്റക്കായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് മമത ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പൃഥ്വിരാജ് ലാസ്റ്റ് ആ സോങ് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ മൊത്തം അൻവറിലെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഐസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് നോക്കി പറഞ്ഞു ആ എന്തിനു ഞാനിതൊക്കെ അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞു യു ആർ ഗോയിങ് ടു നേപ്പാൾ അല്ലേ സ്പിത്തി ഈസ് ദിസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹിമാലയസ് ആയാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് വിട്ടു ടു മന്ത്സ് ഓഫ് ട്രാവലിന് ശേഷം ജിതിൻ ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓ ഞാൻ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് രണ്ട് മാസം കറങ്ങി അടിപൊളി നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസും കൂടെ കാണാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വിഴുന്നു വെള്ളം ഒഴുകുന്നു വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഈ സുമു അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോകാൻ നോക്കി അതിൻ്റെ നടുക്ക് സ്റ്റക്കാവുന്നു വീൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓർ ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മളവിടെ സ്റ്റക്കായി ലൈറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹിമാലയത്തിൽ ലൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡാർക്കാവും ഡാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ച് ഡാർക്കാണ് ദർ ഇസ് നോ സിറ്റി ലൈറ്റ്സ് ദർ ഇസ് നോ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ദർ ഇസ് നോ വാട്ടർ ഇൻ ദ സുമു ദർ ഇസ് നത്തിങ് ആൻഡ് ദർ ആർ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ദർ ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ വന്നിരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോയി തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ കുറേ പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇറങ്ങി തള്ളാൻ നോക്കി ഐസ് വെള്ളമാണ് അതിൽ പത്ത് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ സുമോലിരുന്ന് മുട്ട അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മുട്ട തലയുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പരിചയമുള്ള പോലത്തെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഇവരൊക്കെ എവിടെയോ കണ്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ഈ സുമോൻ്റെ വിൻഡോൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ആ ലന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇനി എന്തായാലും വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ പൃഥ്വിരാജ് ഞാൻ ഹിമാലയത്ത് ഈ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്
പൃഥ്വി പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി ഇറങ്ങ് എന്തായാലും ഇറങ്ങ് നമുക്ക് വണ്ടി പുറത്ത് ഇറക്കാം എന്ന് അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ ചേട്ടന്മാരും യൂണിറ്റിലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒരു നൂറ്റമ്പത് മലയാളികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഇവരെല്ലാവരും സ്പിറ്റി വാലിയിൽ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷൂട്ടിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു മടങ്ങുന്ന വഴിയായിരുന്നു ആ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റക്കായ സമയത്ത് ഇതിന് അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറും മുമ്പ് ഇവരുടെ വണ്ടി പൃഥ്വിരാജ് ആൻഡ് ഗ്യാങ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ഹവ് ലെഫ്റ്റ് എന്താ അവർ പോവാത്തത് അൻവറിലെ കഥകൾ അയവറക്കാൻ വേണ്ടി പൃഥ്വിരാജ് ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ചായ ഓടിക്കാനിരുന്നു അത് കാരണമാണ് ഈ കൃത്യസമയത്ത് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് മന്ത്സ് മുമ്പ് ഡയറക്ടർ അമൽ നീരത് ഇത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സോ പൃഥ്വിരാജ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്ഡ് മീ ഇൻ മൈ ലൈഫ് മെനി ടൈംസ് പ്ര മിക്ക സമയത്തും പൃഥ്വിക്ക് ഇതറിയില്ല ഇറ്റ്സ് നോ ഇറ്റ്സ് അൺനോൺ ടു ഹിം ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹെൽപ് മീ ഇൻ സോ മെനി വേസ് വേറൊരു സിനിമയുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൃഥ്വി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും ഈ ജോ ലൈൻ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിലോട്ട് പോയി വേണമെങ്കിൽ സിനിമകളിൽ എടുത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഈ ജോള എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ലൊരു വട്ട ഫുട്ബോൾ പോലത്തെ മുഖമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ദർ ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആഡം ജോൺ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ആഡം ജോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഹെവിയസ്റ്റ് വെയ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ സിനിമയിൽ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ആ മോഡേൺ ക്ലോത്സിൽ ജീൻസിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ അത്ഭുത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആഡം ജോണിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സ്കോട്ട് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ടൈം ഐ എം സീരിയസ് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വർക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻസ് നല്ലതാണ് ബട്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഇല്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് പോവില്ല ഐ എം ഷുവർ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇന്ന ഷേപ്പിലെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കിലോ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സിൽ ഫിറ്റാവണം ഈ റോളിന് കറക്റ്റ് ആവണം ഇപ്രാവശ്യം അതല്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ഇസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് ആഡം ജോണിൻ്റെ സമയത്ത് യു നോ ഹൗ ഐ വാസ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് ഈറ്റ് എനി ജങ്ക് അറ്റ് ഓൾ ഐ വുഡ് ഈറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം അറ്റ് ഓൾ ഐ ഡെൻ കെയർ അബൌട്ട് മൈ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് പക്ഷേ അജിത്ത് എന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് തരുന്ന പോലും ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർ മന്ത്സിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് is huge that change yes. that drastic change any one say a proper coaching illade enki goals ettan pattilla ee prashna alla health and fitness i am at a particular age where i feel ippa njan idu correct aakkilengil ivada nangot ente kai nu povu pinnide enki regret e undavullu uff idu korchu munbu thorthu thodangiya ippulu thanne undu that oru 10 years back if i had started this health and fitness journey with a fitness coach so ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇതൊരു മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡലിംഗ് അതിനൊന്നും അല്ല യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് റൈറ്റ് ഫോർ മൈ ഹെൽത്ത് യെസ് താങ്ക് യു യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലോങ് ടൈം കോൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഐ ഹാവ് എ ചലഞ്ച് ഫോർ യു ഐ യു റെഡി ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ചലഞ്ച് റെഡിയാണോ അല്ലേ അതാണ് കസ്റ്റം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് സിമ്പിൾ കസ്റ്റം അല്ല പക്ഷേ എന്താണ് ചലഞ്ച് ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്ര ആലോചിക്കാനും ചിരിക്കാനൊന്നുമില്ല ഐ യു റെഡി ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് യു ലുക്സ് ലൈക്ക് യു ആർ സീരിയസ് ബട്ട് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു ചലഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ അല്ലേ ഒന്നാണ്
അപ്പോഴത് അജിത് ഹി ഹസ് ബീൻ പൃഥ്വിരാജസ് ട്രെയിനർ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കോച്ച് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം അജിത്തിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ ഹി ഹെഡ് കം ഫോർ ആഡം ജോൺസ് ഷൂട്ടിംഗ് ടു സ്കോട്ട്ലൻഡ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് നൗ മസ്റ്റ് ബി ആട് ജീവിതത്തിനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈഫിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ഒരു കോച്ചിനൊക്കെ വലിയ സ്റ്റാർസിനൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പല എക്സ്ക്യൂസസും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിതൗട്ട് ബീങ് മൈ കോച്ച് ഓർ ട്രെയിനർ ഓൾസോ അജിത്ത് ഹെസ് ഹെൽപ്പ് മീ മെനി ടൈംസ് ആഡം ജോണിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഷേപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു ഗിവ് മീ ടിപ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം പിന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ജോ ലൈൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് ചോദിച്ച് അജിത്തായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഹി ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദാറ്റ് ഹ്യൂജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടെൻ കെ ജി വെയ്റ്റ് ലോസും ഓവറോൾ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ അത്യാവശ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി എനിക്ക് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് ഓവറോളിങ് വേണം ഒരു ഫിസിക്കൽ ലുക്ക് മേക്ക് ഓവർ അല്ല ഒരു ഫിറ്റ്നസ് മേക്ക് ഓവർ ആവശ്യമാണ് സോ ദിസ് ഇയർ ഐ വോണ്ട് ടു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അജിത്ത് വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല This is a series. Subscribe and turn on the notification button so you don't miss an episode.